নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই পপি কিচেন উইথ ভিলেজ ফুডে আজকে সকাল সকাল দাদু এসে বলছে পুকুরে জাল দে তোদের পুকুরে মাছ খাবো আজকে সেই জন্য জাল নিয়ে আমরা সবাই চলে এসেছি পুকুর পারে পুকুর থেকে মাছ ধরা হবে তো মাছ দিয়ে কোয়াস দিয়ে রান্না হবে আজকে আজকে আমার দিদি রান্না করবে হ্যাঁ সব দেখতে পাবি রান্নাঘরে চ আগে মাছটা ধরে নিয়ে রান্নাঘরে চ দেখতে পাবি জিনিসটা না গো এটা একটা সব কি চল এই মাছ কিন্তু সসায় জালে পড়ে না আমি আপনি এই দেখো এই একটা লাফাচ্ছে ভালোই হবে একটাও মাছ নেওয়া হলো নি ছোট ছোট বলে এই একটা মাছ যে সেই আগের খেয়ে পড়ছে সেইটাই নেওয়া হয়েছে এই দেখো একটা জাপানি পুটি পড়ছে এটা নেব নি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে দেখি আর এই মাছের মুড়ো খেতে কিন্তু হেভি লাগে আমি তো মুড়ো খাবো আগেই বলে দিলাম তুমি কি খাবে আমাকে লেজা দিবে তুমি ঘরের পুকুর থাকলে যে কত ভালো যখন যায় খুশি কুটুম এসে পড়ে মাছের ঝোল হয়ে যাচ্ছে কবিদের পুকুরের পাক কম যার ফলে এই মাছগুলো এখনো বন্ত লালচে সাইজ হয়ে আছে কালো কালো হয় যে পুকুরের বোত হ্যাঁ সে মাছ কালো হয়ে যায় পাক বেশি থাকলে পুকুরের মাছ একটু পাক গন্ধ ছাড়ে মাছগুলোর ভালো করে আঁচ ছাড়িয়ে নিয়েছি এবার কেটে নেব আমারও ছাড়ানো হয়ে গেছে দাদু লেজা খাবে ওই জন্য লেজাটা বড় সাইজ করে রেখেছি 
আমারও কাটা হয়ে গেছে পুরোটা আজকে চেলা করে দিচ্ছি কাকিমা একটা আমি একটা আমার জন্য বুঝো আর দাদুর জন্য এইটা এই পুরোটা গোটা পুরো পাবে আর এই পাশে দুটো পুরো আছে ওই যে লেজা পুরো খাবে ওই যে এইটা লেজা পুরো এক সঙ্গেই পাচ্ছা কাট এই যে পুরো গুলো কি হবে কাটার পর কিন্তু অনেক পিস মাছ হয়ে গেছে গোটা মাছ এক রকম আর কাটা হ্যাঁ কাটার পর অনেকগুলো পিস হয়ে গেছে এই দেখো মাছ তো মাছ হয়ে গেল তুমি রান্না করে যাও আমরা মাছ ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছি মাছগুলো ঝটপট কাটা হয়ে গেল শিগগিরই আসবে তা ভাই ধুবো বলে এই বছর কাটাইও নি লবণ হলুদ গুঁড়ো মাছে লবণ হলুদ মাখিয়ে দিয়েছি সবাই মাছ ধুয়ে নিয়ে চলে এসেছি আর দেখো আমরাও চলে এসেছি আবার কে এসেছে দেখো আমার দাসীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে দেখো বৌদি এসেছে বৌদি আমার ওইদিকে দেখো কে এসেছে কে রে আই নোনটা মাছ আমার চাওয়ার সঙ্গে বৌদি এসেছে বাড়িতে লাউ ছিল কুচো চিংড়ি মাছ ছিল তাই ভাবলাম যে লাউ চিংড়িটাও করে ফেলো তোমরা खेस कुलदिन देखे बंधुरा एग्रो तो पहाड़ी एलिक बसि पा जाए दिखे पा जाए ना तो दार्जिलिंग सब्जी आना हो एक दादा एखे होटे क्च कर तो उन्नी एने दिए बबी किचने रान्ना कर देखा स्कोश को दिन तो रान्ना करनी तो वही दादा भाई दिए चार पिस आज के रानना है अपना पुरो भिडियो अवश्य देखें खोसा छड़ा क्यों देखें खोसा छड़ा बंधुरा पुरो पेफे मत पेफे छाड़ानारे सरकम आठार मत बेरो कत सुंदर আরে এটা তো নতুন জিনিস দেখি একটু দাও না কেমন লাগে খাই জিনিস না টিকি ঝাল দাও দাদু কে একটু খেয়ে দাও ভালো লাগে আমার দাদু খাও এটা খেয়ে দেখো ভালো লাগে কি লাগে দাদু আমার মতো নতুন ফল কোনো দিন খাই নি কোনো দিন দেখিও নি তাই একটু খেয়ে দেখলাম হ্যাঁ না এই খেতে কিন্তু সহজ মতো লাগবে যে সোজা খেলে যেমন এই রকম হবে কম लाल लाल भेजे नहीं सुंदर लाल लाल भेजे नहीं जिरे शुक्न लंका खूब नरम 
পিচেগুলো একবারে নরম দানা বসিয়ে নি আর এই নরম লাগে তো লাউ চিংড়ি খেতে খুব ভালো লাগে লবণ হলুদ এই মশলাটা দুটো রান্নাতেই হয়ে যায় তোমার মশলা নিয়ে আছে আমার লাউ কাটাটা কেমন হয়েছে বলো আলুগুলো লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি এবার তুলে নেব চলো ফোড়নে আমি পাঁচ ফোড়ন দেব পাঁচ ফোড়নের সাথে তেজপাতা শুকনো লঙ্কাও দেব ফোড়ন তো হয়ে গেল এর উপরে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি প্রথমে ভালো করে ভাজা ভাজা করব তারপরে বাদ বাকি মশলা দেব পেঁয়াজ আর আদা বাটা ভালো করে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে কেটে ধুয়ে রাখা স্কোয়াশ গুলো আমি দিয়ে দেব দিয়ে খুব ভালো করে ভাজবো কেটে ধুয়ে রাখা স্কোয়াশ হলুদ গুঁড়ো লবণ আমি করবো একটু ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিয়েছি এবার ওপর দিয়ে শুকনো লঙ্কা জিরে বাটা দেব আপনারা গুঁড়ো লঙ্কা আর জিরে গুঁড়ো দিয়েও করতে পারে মশলার সাথে ভালো করে কষানো হয়ে গেছে এবার এর উপর দিয়ে ভেজে রাখা আলু গুলো দিয়ে দেবো আলু দিয়েও কষি হ্যাঁ আলু দিয়ে একটু আর একটু কষবো খুব ভালো করে কষে নিয়েছি হঠাৎ মেঘ পরে এলো বৃষ্টি হবে নাকি কি জানি ওপর দিয়ে পরিমাণ মতো জল দেব মাছ দুবো ভাজার সময় তো অর্ধেকের বেশি সেদ্ধ হয়ে আছে আর একটু ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যাক তারপর আরে সকলেই তো দেখবে নতুন জিনিস নতুন জিনিস সকলেই আগ্রহেও দেখবে কেমন হয় দেখি দেখে দিচ্ছে ঘর বয়ে নিয়ে যাবে সবাই ফাটাবে তিলক কেটে মাছ খাওয়া হচ্ছে বেশ খানিক্ষণ চাপা দিয়ে রেখেছি এতক্ষণে মনে হয় সেদ্ধ হয়ে গেছে দেখে দেবো সেদ্ধ হলো কিনা ফুলটি কই কি হলো তোর ফুটে যাওয়ার অপেক্ষা চিকুর মতো সুখী আর চিকুর মতো ভালো কেউ নেই খাই দিচ্ছে চান করে দিচ্ছে ঘুম পাড়ি দিচ্ছে শুধু একটু লক্ষ্য নজর রাখতে হবে একদম টক বকে হয়ে জল ফুটে গেছে দিদি যাও এবার ঢেলে নাও 
আমি তো রায় একটা রান্না করে দিলাম এবার লাল চিংড়ি যে করবে সে এসে বসো আমি এবার একটু যাই না থেকে যাও দাদু কিন্তু করবে বলেছে দাদু এমনি বলছে দাদু করবে আর হবে পপি তো বাড়ি চলে গেল লাল চিংড়িটা আমিই করব লাউ চিংড়ির জন্য এই যে চিংড়ি মাছ ঘুসো ঘুসো চিংড়ি মাছ এই চিংড়ি মাছ দিয়ে লাউ চিংড়ি করলে খেতে বেশ ভালো লাগে আর চিংড়ি মাছের স্বাদও লাগে এই চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছ লবণ হলুদ গুঁড়ো চিংড়ি মাছ ভাজতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না চিংড়ি মাছগুলো ভালো করে ভেজে নিয়েছি এবার তুলে নেব লাল চিংড়ির জন্য ফোড়নে দেবো শুকনো লঙ্কা তেজপাতা আর পাঁচ ফোড়ন ওপর থেকে কেটে ধুয়ে রাখা লাউ লবণ হলুদ গুঁড়ো একবারে কড়া ভর্তি হয়ে গেছে লাউ এই লাউটা কিন্তু একটু পরেই কমে যাবে লাউটা এবার চাপা দিয়ে দিয়ে সিদ্ধ করে নেবো জলটাও অনেকখানি কমে গেছে আর লাউটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে এবার ভেজে রাখা চিংড়ি মাছটা দিয়ে দেবো ভেজে রাখা চিংড়ি মাছ সবশেষে একটু চিনি দিয়ে নামিয়ে নেব এবার লাউ চিংড়িটা আমার হয়ে গেছে নামিয়ে নেব এক করা লাউ কত কত কমে গেল দেখো লাউ যে এরকম কমে যাবে লাউ চিংড়িটা একটু ঝোল ঝোল রেখেছি আর এই ঝোল ঝোলই খেতে বেশ ভালো লাগে একদম শুকনো হয়ে গেলে আমার ভালো লাগে বলছিলাম কেমন লাগে স্বাদ খেতে খুব ভালো লেগেছে তবে যেমন আমরা পিঁপে খাই সেরকম ভাব লেগেছে পিঁপে তরকে যেমন খাই আমি রাজা হো বলে খাচ্ছি হ্যাঁ হবো রাজা হ্যাঁ খেয়ে রাজা হবো এখন যাপারে হোক আজকে আধ ঘানা মুড়ো কাকিমা আর আধ ঘানা আমি দুজনের একটা গোটা মুড়িও এরকম আরো অনেক নতুন নতুন রান্নার ভিডিও পেতে অবশ্যই পপি কিচেন উইথ ভিলেজ ফুড চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশের গন্ডিটা ক্লিক করবেন সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন